Ciao, oggi parliamo di numerologia. Quanti tipi di numerologia esistono? Ne esistono diversi, diversi tipi di numerologia. Esiste quella classica, esiste quella vedica, eh, quella angelica, quella cinese, quella indiana, quella araba. Oggi parliamo però della numerologia esoterica. Ecco, questa è la numerologia che tratteremo in questo video. Eh, da cosa si differenzia? Intanto perché si chiama così? Perché utilizza i tarocchi degli arcani, eh, gli arcani maggiori dei tarocchi per interpretare, per leggere, per comprendere il comportamento del, di noi esseri umani. Allora, quali sono le principali differenze? La prima differenza è che è su base 22. 22 sono i tarocchi, 22 sono le lettere ebraiche, ecco, 22 sono eh, anche i numeri, cioè la base su cui noi, eh, che utilizziamo noi appunto per leggere, per leggere eh, la, la, la nostra data di nascita, ok? Dunque su base 22, mentre le altre numerologie sono su base 9, hanno anche i numeri karmici, i numeri, i numeri ombra, i numeri maestri, ecco. Noi invece abbiamo soltanto eh, queste, eh, 22, questi 22 numeri. Eh, tra l'altro c'è anche eh, la numologia classica utilizza anche il nome e cognome. Ecco, noi prendiamo soltanto la data di nascita, cioè giorno, mese e anno. Allora, vediamo, a parte eh, questa differenza, quali altre differenze ci sono? Ah, eh, diciamo che ha anche uno strumento che le altre non hanno, perché le altre si fanno, sì, si basano sempre su dei calcoli. Questa è la mappa dei talenti, probabilmente qualcuno ne avrà già sentito parlare, la mappa dei talenti o mappa dei bisogni. È uno strumento, o meglio, è una, è una, è una mappa, una vera e propria mappa, dove attraverso dei calcoli fatti semplicemente utilizzando il giorno, il mese e l'anno, eh, si posizionano i, i, i numeri eh, nelle varie caselle eh, e queste ci servono naturalmente per interpretare i comportamenti nei vari ambiti della nostra vita. L'idea di base di questa numerologia è che noi siamo eh, noi non nasciamo così per caso, ma scegliamo proprio non solo la data di nascita, ma scegliamo anche la famiglia eh, dove nascere. E da questa famiglia noi eh, diciamo, mh, riceviamo tutta mh, una serie eh, di eh, vibrazioni, di energie, dunque, di conflitti, eh, a cui poi dovremo, dobbiamo dare risposta, cioè dobbiamo portare in soluzione per una questione di evoluzione. Ok? Perché questa è quella, diciamo, l'idea di base. Eh, due, ehm, le due, eh, I due temi fondamentali, principali, su cui si basa questa numerologia sono la funzione e il conflitto. Eh, che cos'è la funzione? Allora, noi possiamo vivere la vita in eh, due modalità, una è in armonia e una è in disarmonia. In armonia quando noi eh, siamo, la, viviamo in accordo con i nostri desideri, i, i nostri obiettivi, il nostro, il nostro scopo, scopo, i nostri scopi di vita, eh, e in disarmonia invece quando oh, c'è qualcosa che non va, quando non viviamo appunto in armonia, quando non eh, viviamo felici, eh, contenti, eh, sereni, eh, sviluppando naturalmente poi quelle che sono le nostre potenzialità di base. Ecco, vivere in funzione che cosa porta? Porta a sviluppare appunto le nostre potenzialità che sono già insite dentro di noi, cioè noi, già, noi nasciamo già con dei potenziali. Ecco, questi potenziali noi possiamo leggerli attraverso i numeri e comprendere quali sono i talenti eh, su cui dovremmo in, investire tempo, eh, denaro, eh, per poter appunto ottenere poi i benefici da, da, dallo sviluppo di questi talenti. Eh, di contro, se noi invece viviamo in disarmonia, non sviluppiamo quei talenti, ma anzi eh, vivremo tutta una serie di conflitti che ci porteranno naturalmente a, a avere delle complicazioni, 
a avere delle malcontenti, malumori e problemi, problemi che ci impediranno appunto di, 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 di sviluppare, di portare o meglio di sviluppare anzi i nostri, i nostri potenziali. Come, eh, come si usa questa, questa numerologia? Qual è l'approccio no, che utilizziamo e con, ehm, co come possiamo utilizzare questa numerologia? Ecco, la, non va utilizzata a mh, stile cartomanzia, cioè non è un'arte un divinatoria. Noi non possiamo interpretare, capire, sapere che cosa ci, ci aspetta. Noi possiamo lavorare nel qui e ora, dunque sapere quali sono i nostri potenziali ci permette di lavorare per poter poi avere un futuro migliore, per poter poi ottenere delle ricompense dal lavorare ora in ehm, armonia, eh, sfruttando naturalmente le nostre, le nostre potenzialità e i, no i nostri talenti. Dunque si usa sulla base di domande, di, eh, di problemi veri che ci vengono sottoposti quando noi facciamo appunto queste sedute che sono una sorta di seduta di coaching o di counseling per chi lavora eh, nel, eh, nell'aiuto alla persona no? e dunque attraverso un problema reale noi utilizzando la mappa guardando dando uno sguardo anche così superficiale noi riusciamo subito a capire quali potrebbero non quali sono quali potrebbero essere i problemi che impediscono alla persona di vivere in funzione noi non, è, è, è ovvio che noi non sappiamo eh, che cos'è eh, ad una lettura superficiale ma attraverso una serie di domande noi possiamo comprendere che cosa impedisce alla persona di eh, ottenere, eh, di portare, eh, di, di, di raggiungere gli obiettivi eh, che cerca di prefiggersi, no? che cerca di porsi, eh, che cerca di, 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 di ottenere, insomma. E, e dunque con eh, una serie di domande noi portiamo la persona intanto a comprendere, dunque a parlare, eh, a, a comunicare, no? a togliere fuori quello che molte volte, la gran parte delle volte è difficile, è difficile perché la comunicazione è un qualcosa di, eh, di complesso. Noi è vero che sappiamo parlare, è vero che ci viene facile parlare, ma eh, non è così facile come sembra. Cioè, e mettere naturalmente delle parole e de, de dire delle cose è semplice perché è una delle nostre facoltà quella di, 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 di parlare di, di emettere di, di dire delle parole no ma esprimere dei concetti volti a ottenere del eh, qualcosa di specifico con successo non è così semplice perché eh, il fatto di saper parlare eh, molte volte ci impedisce di approfondire questa nostra capacità che può essere anche un talento e dunque uno strumento importante per ottenere eh, del, del, ciò che noi vorremmo eh, impedendoci appunto di, 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 di ottenere eh, ciò che eh, ci prefiggiamo e eh, di avere una, una vita migliore ok? dunque per chi è utile studiare la numerologia, per chi è utile eh, avere questo, eh, questa capacità, per, prima di tutto per se stessi. Io attraverso la, la, la lettura della mia mappa posso comprendere che cosa mi impedisce di, eh, quali sono i limiti, come faccio a mettermi quei limiti o che cosa mi, 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 che cosa mi porta a mettermi in quei limiti. Posso e andare a vedere quali sono i miei talenti di base e dunque creare le condizioni per riuscire, per migliorare, per ehm, svoltare, cambiare quello che sto facendo e migliorare la mia vita in generale. Ma posso anche utilizzarla per i miei figli, perché sapendo già in partenza quali sono le potenzialità, che cosa si nasconde dentro 
eh, dentro di loro, io posso creare per loro le condizioni utili per sviluppare i talenti inespressi ancora, perché comunque vanno coltivati sì, quelli, questi talenti. Se uno, un mio figlio ha, o meglio, se un figlio no, ha eh, un, il talento del musicista, noi non lo mettiamo in condizione di suonare uno strumento perché comunque può dare fastidio, magari siamo in un, abitiamo in un condominio o un appartamento dove eh, ci sono delle persone che non sopportano la musica, non sopportano, non sopportano il chiasso, i rumori, magari impediamo loro di sviluppare appunto quel talento o se hanno il talento del, del, del disegno, dell'arte, della pittura, se noi non gli diamo, non gli creiamo le situazioni, le condizioni per poter sviluppare quel talento, non lo svilupperanno mai o lo svilupperanno in futuro, magari non come una professione forse o magari come un, un hobby. Ok, dunque avere queste informazioni in anticipo ci permette di programmare e pianificare la vita dei nostri figli naturalmente il meglio cioè non è che sfruttiamo il nostro cielo per sfruttare i nostri figli per ottenere poi delle ricompense in noi dei benefici naturalmente lo facciamo per, per loro ok poi per chi è utile per chi lavora nel, eh, nel coaching per chi lavora come counselor per chi lavora all'interno di un'azienda, per esempio, nelle risorse umane, capire quali sono le attitudini, i talenti di una persona ti permette di inquadrarla meglio nel, ehm, nella mansione eh, o affiancarla magari a delle persone con cui può lavorare in team, in sinergia e sfruttare naturalmente i talenti al, a beneficio di tutti, non solo per la persona ma soprattutto per l'azienda. Okay? Dunque è uno strumento, una materia, una disciplina, una scienza se vogliamo, per chi pensa no, che, che, che sia una scienza, anche se poi di scientifico non ha nulla, eh, che può essere utile veramente a tantissime, a tantissime, eh, a tantissime, okay? per, per mh, diversi, diverse tipologie di lavoro, sia pro professionali ma anche personali. Poi eh, un altro per esempio, per esempio, i tarocchi, no? noi utilizziamo, vedete che utilizziamo i tarocchi, perché i tarocchi? Perché è, è, è un, uno strumento potente l'utilizzo dei tarocchi, perché una cosa è ricordarsi quali sono eh, le informazioni e le particolarità di un numero, no? che è un qualcosa di sterile, è qualcosa di, di, di cioè non rappresenta un'immagine, un invece il tarocco rappresenta un'immagine, rappresenta ah, del, della simbologia, ma la stessa posizione della, del personaggio, i colori eh, della carta ci raccontano, ci dicono quali sono le caratteristiche, dunque potenzialità e limiti di quel numero, perché per esempio l'uno è il bagatto, ok? Il bagatto eh, viene rappresentato con un personaggio che ha un tavolino a cui manca una, una gamba con degli strumenti sul tavolo e lui è lì con questi strumenti, essendo il numero uno eh, con tutti questi strumenti rappresenta la persona che ha tutto il potenziale, ma essendo numero uno, o meglio, appena nato, perché il numero uno è il primo numero, dunque appena nato è un bambino che ha sì tutti gli strumenti, ma gli manca la conoscenza, gli manca la creatività, gli manca l'uso, non ha esperienza, dunque non sa cosa farsene di, di questi strumenti. E dunque ci dice che l'uno è a tutto in potenza, ma ancora non sa usare questi strumenti, ha bisogno di, della conoscenza del 2, della credibilità del 3 e del, dell'azione, della, della capacità che ha il 4 di creare. Che questo per far intendere come è facile poi una volta che si ha l'immagine di quel numero attraverso l'arcano corrispondente eh, come si possa eh, 
interpretare, di conseguenza comprendere anche le connessioni tra i vari numeri semplicemente guardando eh, le carte. Allora, io voglio fare per esempio un, um, un piccolo esempio, un piccolo esempio, non voglio stare qui adesso a eh, eh, dilungarmi perché comunque questo è soltanto un video così di presentazione per far capire questo, questa numerologia. Allora, il giorno, noi abbiamo il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ci dice quello che la persona vuole fare, che gli piace fare, che desidera fare ogni secondo, ogni giorno della propria vita, ok? E dunque riguarda quello che gli piace fare. Il mese invece è una, una risposta automatica ai conflitti, Mentre invece l'anno è lo strumento genealogico, è un, il problema, il conflitto genealogico che ci viene passato, a cui noi dobbiamo, eh, a cui noi dobbiamo eh, dargli, eh, portarlo in soluzione. Cioè noi dobbiamo, a noi ci viene data alla nascita appunto questo, questi conflitti eh, che sono utili, non sono qualcosa che noi dobbiamo rifugire, che dobbiamo allontanare, che dobbiamo cancellare o, o, o far finta di niente. Noi dobbiamo proprio vederli come qualcosa di utile, importante, per imparare, imparare da quel problema, cioè portarlo in soluzione sviluppando il talento necessario per poi poter appunto sfruttare questo talento anche per fare altre cose. Okay, questo è quello che eh, ci dicono questi tre numeri. Poi da questi numeri, sommandoli e sottraendoli, vengono fuori tutta una serie di numeri che non racconterò, non dirò, non spiegherò in, in questo video, tra cui uno che è la personalità profonda. La personalità profonda è quello che noi siamo. Se il giorno di nascita è quello che noi vogliamo fare, dunque riguarda il fare, la personalità profonda riguarda l'essere. Noi siamo questo e facciamo quello. Ecco, c'è una posizione che è quella del lavoro. Ecco, quella del lavoro, la, pos la posizione del lavoro, ci dice quali sono le nostre, i nostri talenti in ambito lavorativo. Ma se, anzi, noi facciamo ciò che ci piace per lavoro, sfruttando naturalmente i talenti che abbiamo nel lavoro, facendo ciò che ci piace, possiamo dire che noi non lavoriamo perché facciamo ciò che ci piace ed è questo uno dei compiti che, eh, su cui dovremo lavorare per appunto vivere la vita alla, in, in armonia. Poi ci sono anche tante altre cose, non le vedremo in questo video, come ho già detto, farò un altro video dove spiegherò tutti i 22 arcani in maniera molto semplice ma già eh, utili per poter iniziare a fare un'analisi del nostro in, in, a livello superficiale della nostra data di nascita. Il, esiste, esiste uno strumento che ti semplifica, che ti permette di fare i calcoli senza dover fare i calcoli manualmente. E lo puoi trovare all'indirizzo mappa dei bisogni.it. Su questo indirizzo eh, registrandoti gratuitamente, mettendo semplicemente la tua data di nascita, verranno fuori tutta una serie di numeri, di posizioni, di arcani. Cliccando su ogni arcano potrai leggere quello che dice su di te, su quel numero, su quella posizione eh, e da lì iniziare a fare dei piccoli passi per comprendere cosa e come puoi lavorare sul, su di te, partendo appunto da questo strumento e la tua data di nascita. Spero di averti dato delle informazioni utili e importanti, magari anche dei consigli che possono esserti utili e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!